Salut tout le monde, aujourd'hui on va regarder les étapes de comment enlever un gooseneck d'un double drop mécanique. Ceci va être sûrement le premier type de double drop avec que vous allez travailler. Hi everyone, today we're going to look at the steps on how to remove a gooseneck from a mechanical double drop. A mechanical is probably going to be the first type of double drop you're going to be working with. So let's go. Avant de commencer, ça va nous prendre trois blocs de bois. Deux petits blocs de 4 pouces et aussi un 4 par 6 à peu près 5 pieds de longueur. C'est super important de ne pas partir sur votre voyage sans tes blocs. Before we get started, we're going to need three blocks of wood. Two short 4 inch blocks and a 4 by 6 about 5 feet long. It's super important that you don't leave on your trip without your blocks. Premièrement, on stationne avec le camion 100% aligné avec la remorque. First of all, we park with the truck 100% aligned with the trailer. On place nos petits blocs en dessous de la frame de la remorque. On baisse la suspension et on dépine. We place the small blocks under the frame of the trailer. We lower the suspension and we unhook. Parce que nos camions ont des points d'attache pour des quatrièmes essieux, on peut jamais dépiner le double drop directement à terre. On doit toujours utiliser des blocs. Des blocs de 4 pouces sont idéales. Avec les blocs de 6 pouces, tu vas trouver trop haut et tu vas avoir de misère à repiner ton gooseneck. Because our trucks have the attachment points for the fourth axle, we can never drop the double drop directly on the ground. We always need to use blocks. 4 inch blocks are ideal. 6 inch blocks will put the trailer too high and we will have trouble to reconnect the gooseneck. On défait les barreurs et les colliers du gooseneck. We unhook the safety locks and the collars on the gooseneck. On détache les hoses et le fil électrique. We unhook the hoses and the electrical cord. Et on repine sur la remorque. And we hook back up to the trailer. On place la 4 par 6 sur la derrière du camion en dessous de la frame de la remorque. We place the 4 by 6 on the back of the truck under the frame of the trailer. On tire la pin de barreur. We pull the lock pin. On remonte la suspension pour que le gooseneck s'appuie sur la 4 par 6. We inflate the suspension so that the gooseneck rests on the 4x6. Le gooseneck est fait avec deux pins qui rentrent dans le plancher de la remorque. La 4x6 doit être capable d'élever le gooseneck assez haut pour décrocher les deux pins. The gooseneck is made with two pins that go in the floor of the trailer. Your 4x6 needs to be high enough to separate these pins. On peut avancer et on est prêt à charger ou décharger notre machine. We can pull forward and we're now ready to load or unload our machine. Quand c'est le temps de reculer, garde ton gooseneck le plus aligné possible avec la remorque. When it's time to back up, keep your gooseneck lined up as much as possible with the trailer.
on dégonfle la suspension et on rentre la pin de barreur. We deflate the suspension and we push in the lock pin. Vérifiez toujours visuellement que la pin de barreur est bien clenchée. Always make a visual check that the lock pin is well secured. On enlève la 4 par 6 et on dépine la remorque. We remove the 4 by 6 and we unhook the trailer. On rattache nos hoses et fils électriques. We attach our hoses and the electrical cord. On rattache nos colliers et les barreurs de sécurité. We reattach the collars and the safety locks. Tu peux noter qu'on a deux choix de trous dans les colliers qui vont nous donner deux hauteurs de plancher différents. You can notice that we have two choices of holes in the collars, which will give us two different deck heights. Finalement, on peut repiner la remorque et on est prêt à partir sur notre voyage. Finally, we can rehook up the trailer and we're ready to leave on our trip. Ici, on peut voir qu'en changeant les trous des colliers d'un à l'autre, on va changer l'auteur du plancher de 2 pouces. Donc, en temps normal, on va rouler le plancher plus haut pour nous donner plus d'éclairance du sol, mais avec un voyage en hauteur, ça nous donne le choix de rouler le plancher plus bas. Here we can see that in changing the holes in the collars from one to the other, we've changed the deck height by 2 inches. So for a normal load, We'll run the deck at the higher setting to give us the most ground clearance. But with an over height load, we have the option to run the deck height a little bit lower. Si on se trouve avec un roman qui n'est pas assez haut pour accoupler, on peut quand même se débrouiller. Le plus simple, bien sûr, c'est de faire venir un forklift ou un loader pour élever le gooseneck. 
Mais sinon, on peut se débrouiller avec des chaînes. If we encounter a trailer that's too low to hook up to the truck, there are still things we can try. For sure, the simplest way is to get a forklift or a loader to lift the gooseneck as you back under. But if not, we can lift the gooseneck ourselves just by using chains. Merci d'avoir écouté et bonne route. Et n'oublie pas d'aimer, partager et abonne-toi. Thank you for listening and have a good trip. And don't forget to like, share and subscribe.